Pilipinas ba kayo? Kung papano gumagawa ng bagong programa ang isang simbahan? Alam niyo po, bago pa nagtapos ang Commune Season 2, ang Salmo ng Buhay ay nag-usap na kami ni Ate Jay. Siya ang lay leader ng San Mayor kung ano ang ipapalit naming serye sa Salmo ng Buhay. Minabuti niyang kunin mo na ang pulso ng mga members ng San Mayor. May nagsuggest na talakayin daw namin ang wisdom writings. Sabi ko, wow, parang napakahirap kaya, no? Ano? Ang aklat ng Revelation. O, oh, di ba? Aklat ng Revelation, ha? Mga prophets at kung ano-ano pa. Inisip namin na ang kasunod naming serye ay kailangan tumagal ng isang taon, di ba? Para naman hindi na kami hahanap pa ng panibagong serye. Napagpasyahan namin talakayin ang mga babae sa Biblia. Subalit ano ang dapat maging approach natin tungkol sa mga babae sa Biblia? Hindi madaling magkonsepto ng bagong programa. Kailangan mag-isip ng title na madaling matandaan, ngunit may dating naman, may arrive ba? Maraming suggestion hanggang sa napagpasyahan namin na gamitin ang pamagat na babae naman. Nagkaisa kami sa desisyong baguhin. Ang aming set, kaya nakita niyo naman, di ba? May mga halaman pa. Totoo yung halaman na yan, ha? Naglabas kami ng sala set, no? At kung ano-ano pa na maaari naming kunin na mga gamit dito mismo sa loob ng church. Dahil nais naming maiba ang set namin doon sa ginagamit naming set sa Salmo ng Buhay. Nakiusap kami kay Kuya Henry Santiago na gumawa ng jingle para sa babae naman. Ang ginawa naman ni Kuya Henry ay kinausap niya ang kanyang eldest son na si Roy upang dalawa silang makagawa ng catchy jingle para sa babae naman. Alam niyo ba kung sinong umawit nito? Si Ate Bloom, Victoriano. Kaya ang hirap abutin ng pitch na kaya ng babae naman. The young people and women of San Mayor dressed up to characterize the women of the Bible. Paano ba nangyari ito? Kinausap namin ang mga young people. Una, dalawang batches yung aming ginamit no, na, na presentation. Na dahil available si Kuya Ernest Busalpa ay napakagaling na photographer. Sabi na, schedule kami ng para papano sila mag -e emote sa camera na nakasuot ng costume. Inassign namin sa kanila. Inisip muna kung anong personality ang pabagay dito sa Bible character na to. At alam niyo naman, ang ating Jay nagdala ng kasangkaterbang costume. Hindi yung costume, actually, mga damit niya yon. Maginagamit niya na siya namang sinuot na mga yang, alam niyo ba, tuwang-tuwa yung mga young people kung pinag-uusapan dito sa San Mayo ang ke -e. ano bang e? Kaartehan. Ay hindi magpapatalo ang kabataan ng San Mayor. Natapos ang unang batch, wala naman dialogue dito. Emote-emote lang. Makikita ninyo sa aming teasers kung paano sila nag-emote upang maging mabuhay nila ang mga Bible characters ng mga babae sa, ba sa mga babae. Okay, ngayon yung second batch naman. Anong nangyari naman? Siyempre, meron naman inggit naman. No, no? Bakit yung mga kabataan la ang ginamit, di ba? Nako, gusto din pala ng mga kababaihan. Anong nangyari? Hindi naman po si Ate Che nakiusap sa mga kababaihan kasi siyempre naman, may makakaya nilang tanggihan si Ate Che. Ginamit ang isa nating scholar na si Ate Clarice upang kausapin ang mga babae, kababaihan natin, para sila naman na mag-emote ng mga ibang babae sa Bible. Alam niyo po, hindi naman magpapatalo ang kababaihan ng sand mayor sa kabataan ng sand mayor. Kaya lang, saan sila nag-recording? Dito na sa ground floor. Di na nila kasi kaya, kaya umakyat sa third floor, di ba? Ayan, nilaglag ko tuloy ang mga babae. <laughs> ang ibig ko sabihin, dito sa programa ng sand mayor, halos lahat ng simbahan ay naging bahagi, nag-participate sa pagbuo ng konsepto ng babae naman. Kaya ang tanong ay, 
What is babae naman all about? Aminin natin na ang mundong kinapapalooban ng mga babae sa Biblia ay patriarchal. Ang ibig sabihin ng patriarchal ay lalaki ang namumuno at nangunguna sa loob ng tahanan at lipunan. Ang babae ay tinitignang ari-arian ng mga lalaki. Hindi ko kinokondena ang struktura ng kanilang lipunan. It is what it is. Ang kinokondena ko ay ang kaisipan na ang patriarchy sa Bible ay maging norm o siyang magiging standard ng lipunan natin ngayon. Hindi ka tanggap-tanggap ang argumento na dahil ganun sila dati, ay ganun din tapat tayo ngayon. Magkaibang magkaiba ang konteksto noon at konteksto ngayon. Upang maipahayag namin ang tunay na sitwasyon noon, sinikap namin bigyan ng boses ang mga babae. Ano ba ang kanilang sitwasyon noon? Ano kaya ang kanilang naramdaman at inisip sa kanilang pinagdaanan? Sa ganitong paraan, namin na maipak Ipapakita sa inyo ang karahasan ng sistemang tinitignang ari-arian ang babae. Nais naming ipakita kung paano kumilos ang mga babae upang manatili o mabago ang sistemang patriarka. The bigger question was, Did God approve of the callous disregard for women and children? Maraming katanungan na sisikapin naming sagutin. At kung hindi namin mabibigyang hustisya ang tunay na sitwasyon ng mga babae noon, ngayon pa lamang ay humihingi na kami ng paumanhin sa inyo. Hindi naman ho talaga kami mga researchers at mga Bible scholars. Maraming salamat sa naging suporta nyo sa Commune Season 2 sa Salmo ng Buhay. Sana naman ay masuportahan din ninyo ang Commune Season 3, Papae Naman. Abangan ninyo ang susunod na palabas namin dito sa Babae Naman sa lunes na mangyayari. At totoong-totoo na ito, alas 6 ng gabi sa Babae Naman. At sino ba ang unang babae ating tatalakayin? Walang iba kundi si Eva, si Eve. At sa susunod namang lunes, ito na, inuunahan ko na kayo, susunod naman ay si Sarai. Kayo, kung excited na kayo, mas excited kami. Kaya panoorin nyo, abangan nyo kami next Monday. Tayong lahat ay manalangin. Takilang Panginoong Diyos, nagsusumamo kami sa iyong harapan para po magkaroon kami ng sapat na kaalaman sa mga kwento ng mga babae sa Biblia na may Panginoon mabigyan namin ng tamang background at tamang paliwanag kung bakit ganun ang sitwasyon ng mga babae noon. Dalangin namin, Panginoon, na maging katanggap-tanggap ito sa mga babae ngayon at maging isang leksyon sa kanila kung paano nila iiwasan ang ganong sistema ng pangapi o pangmamaliit sa mga babae. Marami salamat muli sa iyong pagtulong sa amin. Marami salamat sa mga taong naging bahagi po ng aming babae naman na episode dito sa ating Commune Season 3. Adalangin namin na patuloy mo kaming samahan sa mga susunod pa naming mga gawain, hindi lang po sa babae naman, kundi sa iba pang programa ng San Mayor. Sa so, namin muli binabalik ang aming papurit pa sa salamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ngayon ay nasa dako na ng ating live prayer gathering. Alam ko po na napansin nyo na parang nagbabago ang suot ko no? doon sa mismong programa at doon naman sa ating live prayer gathering. Ibig sabihin po, pag ating live prayer gathering, live kasi yon. Yung iba nating episodes ay ating nire-record. Ibig sabihin po, patuloy niyang ipadala ang inyong mga praise reports at prayer requests dito sa ating Commune Season 3 sapagkat live nating ipapanalangin ang inyong mga pinadadala, mga praise reports at mga prayer requests. Walang aalis, 
Hintayin natin ang ating mga church announcements and bulletins bago tayo tutumuloy sa ating mga prayer request. Church Announcements and Bulletins Birthdays Happy birthday today, September 29, to our young prayer warrior, Yanis Rafael Victoriano, the middle child of Marvin and Bloom Victoriano. Also celebrating his birthday today is Solois J. Linaga. Happy birthday on September 30 to Ferdinand Tristan Ethan Ayento, the son of Ate Jenny Canlas Takasawa. Leading the pack of October 1 borns is Derek Jerry Jose, who even when on holiday, make sure that our broadcasts and recordings are A-OK. -okay. Enjoy your family break, Kuya Je. Happy birthday, beautiful kababaihans, Ate Reme Garcia and Ate Francisita Fresico, both born on the first day of October. Another October 1st born is Pretoria Leah de Guzman, who is continuing her studies in the U.S. Lovely entrepreneur Maria Luisa Sinense Navarez, daughter of Kuya Eddie and Ate Lolit, celebrates another year on October 2. Talented and bright as a bodan, King James Miguel Herrera, a regular of Simbata and son of Yulia and Raquel, turns a year older this October 3 and is waiting eagerly to start piano lessons again. Happy birthday on October 4 to Mark Leander Mendoza, the brilliant diplomat accountant Bunso of Doc Meng and Aterona. October 4 is a special day as we thank the Lord for the blessing that is our deaconess, Dayanara Hake. Happy birthday, Ate Dayan! Stay healthy as you continue to share your talents via the PAO, Choir, and the Multimedia team and take care of our Sunday school and Agahan kids, our youth and Kingi Miao San Soma. And finally, on October 5, happy birthday to the 6th of Atinet's children, businessman Joshua Tandayo. Maligayang bati po sa inyong lahat. Flower Altar Donors The flowers on the altar today are to celebrate the birthdays of mother and son Raquel and King James Herrera. And Marvin and Bloom's second born, Yanis Rafael Victoriano. We also remember Mamang Flori Canlas, who would have been 90 this September. Celebrate your memories, blessings, and thanksgiving by becoming a flower altar loner. Message us via Facebook or contact Ate J, Ate Raquel, or Ate Diane and schedule your flowers for the Lord now. Dates to remember. October 6th, World Communion Sunday. October 13, Children's Sunday, Partners in Faith Formation and Discipleship, Generosity based on Luke, Chapter 8, Verses 16 to 18, Speaker Bridget Hillary Cruz. October 20, Lady Sunday, Rise Up and Retain the Spirit of Good and Beautiful Things from 2 Timothy, Chapter 1, Verse 14, Speaker Cynthia Jacinto. October 27, Reformation Sunday. It was a lovely day for our grandparents as we celebrated their love and care last Sunday with our lay leader, Tita J, as the speaker who shared her heartwarming childhood experience which reminded us to always shower our lolos and lolas with love while we are with them. Sunday School Kids then offered a cute performance to appreciate our grandparents' compassion and selflessness. Pastor Tess led a Tuesday prayer group as they reflected about the importance of praying with faith tulad ng nasusulat sa Santiago, Cabanata Lima, mga talatang labing tatlo hanggang dalawampu. Learn more about the Bible and have a deeper relationship with the Lord. Sali na kayo tuwing alas 6 ng gabi, Martes, dito lang sa St. Mayor Multipurpose Building. Simbahan, dito lang sa San Mayor United Methodist Church.
Yesterday's libreng agahan sa simbahan was so full packed the chairs were added along the aisles to accommodate more people. 90 strong was the number inside the sanctuary, while the kids were not to be outdone with 35 in attendance in the multi-purpose building. Hindi pa po kasama yung nasa labas ha? Hallelujah indeed that instead of just handing out free breakfast, we are now able to share more as our Agahan friends come as early as 6 or 6.30 to be able to join us in singing and dancing praises to the Lord and listening to pastors' short devotion. Volunteers now also easily share their testimonies along with their prayer requests. This Agahan was made extra special by the presence of Ate Jenny Makaraig Manuktok, who came all the way from Papaya Nueva Ecija with her husband Oscar to join the outreach and witness teams. Streamed online every other Saturday, the Libreng Agahan ng Simbahan of San May United Methodist Church invites people into the sanctuary to a simple fellowship of song and dance that ends with a short message and prayer from Pastor Tess. Kids, on the other hand, are welcome to the multi-purpose building to color, draw, and listen to stories and songs as supervised by Deaconess Diane. Ginaganap dalawang beses isang buwan, ang Libreng Agahan sa Simbahan ay pinangungunahan ni Pastor Tess Ate Dayan, Outreach Ministry Chair Dr. Jaime Mendoza, Witness Committees Dr. Torito Perez at Cynthia Asinta. Ang saya maging agahan volunteer. Tara na, sali na rin kayo and share God's love with us. Dito lang sa libreng agahan sa simbahan. Maraming maraming salamat po sa ating mga generous donors. Rogelio Vicente, Michael and Jeanette Callison, Tess Fortunato, Geneva Takasawa, Gurley and Anthony Laigo, Nerisa and Roberto David, and our ever-faithful Good Samaritans. God bless at maraming maraming salamat po. Maulan at naging matumal man, di nabalian with Tita Tess Fortunato as our scholarship chairperson. Kayang-kaya basta sama-sama sa paghahanda, pagliligpit at pagpapatas ng mga naglalakihang boxes. Let's bounce back volunteers, stay tuned for the next garage sale. Abangan and please do spread the good news. The scholarship committee would also like to give thanks to Annie Vera for donating her pre-loved clothes. The Lord loves cheerful giver. Give from the heart and help support San Mayer's different programs and activities. You can send your tithes, offerings, pledges, and thanksgiving through the following ways. Bring them to church. Through bank deposit via San Mayer's China Bank account, account number 113133-4181, under the name San Mayer United Methodist Church. And through GCash, number is 0977-1147242. Under San Mayor Treasurer Raquel Herrera's name. The San Mayor Chancel Choir welcomed new conductor Jenaline Fansalida, who attended the worship service with husband Jonathan. Ate Jena then did a trial practice with the sopranos, altos, tenors, and bass last week and formally begins her choral duties today. Welcome to your new home, Ate Jena. Chancel Choir practices are now scheduled every Saturday after Libreng Agahan sa Simbahan, 9 a.m. during regular Saturdays and Sundays after lunch. For the virtual choir, deadlines for uploading your videos are Wednesdays. Remember, anyone can join. Walang age limit, walang size limit, at most important, walang voice limit. Kaya join our Chancel and virtual choirs now and show the Lord just how much you love Him through our music ministry. At syempre, di pa huhuli ang ating praise and worship team as Pao goes full force with practices every first and third Saturdays at 4 to 6 p.m. after dance workshop from 2 to 4 p.m. The SUMC witness team calls on us to be a witness for Christ everywhere and anywhere with the Love Notes from God project. Visiting from Canada, Ate Nerisa David did just that with the support of Doc Meng Mendoza and husband and wife Sandy and Yoli Herrera. After fetching Ateneri from the airport, the group proceeded to have breakfast and share the gospel through the love notes to the guard and staff of Aristocrat. You too can witness on your own. Get your love notes from Ate Chai Jacinto and Doc Puya Totoy Perez witness chairs. Watch out for Pastor Tessa's new series, Babae Naman, The Replacement to Salmon Ang Buhay, 
Mondays at 6 p.m., followed by the live prayer gathering. Let's get to know the different women of the Bible and find out the truth behind their stories. Hmm, sino kaya ito? May sumisilip, mukhang may gustong bumalik. Aba, si Ponpon pala, mukhang excited na bumalik para tumulong sa ating pag-ipon. Nandito na tayo sa ating live prayer gathering sa Commune Season 3. At alam niyo na kung anong ginagawa natin, di ba? We're now going to look at our praise reports at sa ating mga prayer requests. Tignan natin ang ating mga praise reports. So today, meron tayong limang praise reports. Hindi ba? Palakpaka naman dyan, di ba? So ibig sabihin, ang daming answered prayer sa atin sa linggong ito. Ang una nating praise report ay... Praise report for passing the first thesis defense and hoping for the success of his studies and for his final defense. Ito ay mula kay Medwin Hermogenes na successful ang kanyang presentation ng kanyang thesis. Hindi ba? Answered prayer ito. Medwin for several days or weeks even has been very anxious do sa kanyang thesis defense. Tinugon ng Panginoon na ating mga panalangin para sa kanya. Tayong lahat po ay magpuri sa ating Panginoong Diyos. Takilang Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagtugon mo sa panalangin ng iyong anak na si Medwin. Kitang-kita namin, Panginoon, kung papano na overcome ng batang ito yung kanyang fear, O Lord, na baka hindi niya masagawa ng maganda yung kanyang thesis defense. Thank you for sustaining him all these weeks, O Lord. And thank you, O Lord, for giving him the wisdom and the inspiration. At ganun din po yung courage in order to be able to present yung a kanyang thesis with confidence. And so, as we lift him up, O Lord, patuloy po na tulungan niyo si Medwin upang maging maganda po ang kalabasan, kalalabasan ng kanyang final defense. Sa iyo namin muli, Panginoon, pinapanalangin at pinapasalamatan ang iyong pagtulong sa iyong anak na si Medwin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Meron pa po tayong praise report dito. At ang praise report natin ay Narilis na po si Ate Edith Lazarte. Nakuha na yung kanyang diagnosis. Ang hirap ipronounce, ha? Diverticulitis, diverticulitis. At na-prescribe po siya ng antibiotics. But the point is po, nakalabas na siya sa ospital, na ipasok si Ate Edith Lazarte. He was in extreme abdominal, she had extreme abdominal pain. Pero nakita naman kung ano talaga yung sakit niya at siya natutugunan na po yung kanyang sakit. Let us give glory to God. Panginoong Diyos, thank you for answering our prayers for Ate Edith Lazarte. Panginoon, nakita namin kung paano yung buong community of faith, San Mayor United Methodist Church, came together and lifted her up in prayer. Thank you, dear Lord, for responding to our prayer. Marami salamat, Panginoon, at ngayon ay naumpisahan ng tugunan yung kanyang abdominal pain. They already know what's wrong with her, and the doctors prescribe antibiotics for her. We continue to lift her up in our prayers, O Lord, and we pray tuloy-tuloy na kanyang recovery, Panginoon. And this is our prayer in the mighty name of Jesus her healer. Amen and Amen. Also, another praise report ay ay tungkol naman sa ating kapatid na si Jaron. Jaron Victoriano has passed or has, is moving up from junior high to senior high. And this is a cause for celebration for the whole family. Sige po, let us praise God for this particular achievement of Jaron. Lord, thank you for sustaining your son, Jaron, Victoriano, sa kanyang pag-aaral. 
It has been a very difficult year, not only for Jaren, but for the whole family as well. But we know, O oh Lord, na talagang tinugon mo ang kanilang mga panalangin at ikaw, Panginoon, ang dyan sa kanilang tabi. You've never left them. You've never, you know, abandoned them, O oh Lord. And so we thank you, O oh Lord. All praises belong to you. And we pray that you will continue to sustain ang ating kapatid na si Jaren sa kanyang pag-aaral. Kay Jesus namin, Panginoon, itinataas ang aming papulit pa sa salam. Salamat. Amen at Amen. Meron pa tayong praise report dito. At ang ating praise report ay successful celebration natin ng CE Sunday. And also the beautiful and meaningful tribute to our Sunday School teachers. Napanood niyo ba yung aming divine worship service kahapon? If you have not yet watched it, go and watch it. Pwede naman panoorin pa uli, di ba? And so makikita niyo kung paano namin pinagdiwang, we gave tribute to our Sunday school teachers, particularly their Sunday school teachers. Mari ko konti lang sila na nag because some of them have Sunday classes. Would you believe? Kasi college na yung iba. Papurihan natin ng Panginoon. Lord, we continue so to celebrate your goodness and your faithfulness. Ikaw, Panginoon, ang tumawag sa iyong mga maangang anak na tumugon sa iyong pagtawag upang sila'y makapagturo. Thank you, Lord, for using them as your channel of blessing. Truly, O oh Lord, nakita namin yung growth nila from ordinary young people to young people who had the confidence to teach younger children. Maraming salamat, Panginoon, at You continue to sustain them do sa kanilang ministry ng pagtuturo. And we pray, O Lord, na patuloy mo silang gagamitin, Panginoon, upang maging daluyan ng kaalaman, ng knowledge tungkol sa iyong katapatan, ng iyong kadakalaan. All of this, O Lord, we pray in the mighty and sweet name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Tignan natin kung meron pa tayong praise report. Meron pa tayong praise report. At ito'y talaga dapat palakpakan talaga to from Ate Olivia Cuevas Lynch. Naging successful po yung kanyang ablation. Sabi nga nila, AFIB ablation. I don't know what AFIB ablation meant. But you know, the first ablation kasi was not very successful. So we continued to lift her up in prayer. At napakaganda po ng result. Tinugun po ng Panginoon ang ating mga panalangin para kay Ate Olivia Cuevas Lynch. Truly, O Lord, you never fail to amaze us. Your faithfulness, O Lord, is places us in awe. Truly, O Lord, you're a God who listens to our prayers. Sabi nga, Panginoon, Diyos na buhay ka, naririnig mo yung aming mga panalangin. Maraming salamat, Panginoon, at tinugun mo ang panalangin namin para kay Ate Olivia Cuevas Lencio, Lord, naging successful ang kanyang ablation. Panginoon, kahit na nagkaroon po kami ng konting anxiety because hindi po naging maayos yung unang ablation niya, pero this time, O Lord, nakita namin, we just had to persevere in prayer. Prayer. At tinugod mo naman po ang aming mga panalangin for Ate Olivia Cuevas Lynch. Sa iyo namin, Panginoon, itinataas ang at ng aming pasasalamat at papuri sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Tingnan natin, do we still have another praise report? Tagnan po natin. Ito na po. Andito na po tayo sa ating mga prayer request. Ang ating prayer request po ay Prayer for Traveling Mercies po kay Ate Jay at sa kanyang anak na si Naki. Alam mo, Ate Jay, nagtatampo ako ha. Pupunta ka pala kung somewhere else, hindi ka nagsabi para nakisama naman. Naging joiner na lang ako, ba? Diba? So, Ate Jay left yesterday, Sunday, and she's going to have a much-needed break together with her son. Panalangin po natin sa si Ate Jay. Si Lord, We invoke your traveling mercies kay Ate Jay sa kanyang anak na si Naki as they take a much-needed break sa Tokyo, Japan. Panginoon, ikaw po mag-ingat sa kanila. Ikaw din po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kagalakan, ng kasiyahan, kapahingahan, Panginoon, sa kanilang pagbabakasyon. And we pray, O Lord, na sa kanilang pagbabanting mag-ina, Panginoon, ay maramdaman nila yung talagang long for, Panginoon, na break nila from all the tasks that they do here in the Philippines. We pray, O Lord, na patuloy kayong magmamasid, magkiingat sa kanya hanggat sila po ay makabalik dito muli sa Pilipinas. 
Pilipinas. Itong aming panalangin, pagsusumamo sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Tignan natin kung meron pa tayong praise report, a prayer request. We are invoking or requesting for your prayers for our nation. Ewan ko po kung nanunood kayo ng mga congressional hearings o ng mga senate hearings. Aba, nabawasan ang panunood ko ng Netflix at ng VU at kung ano-ano pa ng Disney Plus. No? Sobra, kita nyo, ang dami-dami ko palang pinapanood dahil lamang parang mas interesting no? ang mga Senate at Congressional hearings. No? Ang nangyayari lang sa kakapakinig ko, nakakalungkot diba, na nakikita natin o na, nalalaman natin na ganito pala ang pinagdadaanan natin na yung mga, pero you know, what's the good news is that everything that has been done in the dark, yung itinatago ay ngayon ay nare-reveal na. Kaya lang nakakalungkot na yung mga taong pinagkakatiwalaan natin ay hindi naman pala responsible sa kanilang in-trust natin na responsibility or trust sa kanila. And so please join us or continue to pray for our nation habang patuloy po ang mga congressional at senate hearing nito na why patuloy ding malantad sa publiko ang mga anomalies na nagaganap sa loob ng ating bansa and then maghanap tayo ng solusyon kung paano natin mahanapan ng change o ng reform yung bulok nating sistema. Panginoon Diyos, patawarin mo kami kung nakakalimutan namin ipanalangin yung aming bayan. Lord, we have always focused on our own needs. We have focused on the needs of our family, our friends, and even our church. Lord, We lift up our country, O oh Lord. Kitang-kita namin yung talagang nagaganap sa loob ng aming bayan. Panginoong Diyos, dalangin namin na patuloy mo pa rin i-reveal sa tao kahit na ang sama ng loob namin, masama po yung lumalabas upang maging mulat ang mga mata ng taong bayan at sa susunod pong eleksyon ay maging aware na sila, maging conscious na sila sa responsibility nila to elect responsible and God-fearing people. Panginoong Diyos, naway Panginoon, mahinto na yung, yung damage, yung erosion of public trust sa aming lipunan, sa aming gobyerno na Panginoon. At magkaroon po ng mga taong may takot sa iyo na titindig, tatayo bilang mga government leaders ng aming bayan. Sa iyo namin muli tinataas, Panginoon, ang aming pagsusumamo para sa aming bayan. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen at Amen. At ito po nga sinasabi, I, I think I have included that already, yung, yung vote po. We have to be, I think we have to do that here in San Mayor. Kung saan gagawa kami ng programa in order to raise voters' consciousness kung paano ba mamimili ng mga taong dapat nating ilukluk sa ating pamahalaan. Abangan niyo yan, no? Meron na naman tayong dad gawin dito, matrabaho na naman, di ba? And as we now reach the end of our live prayer gathering, let's continue to lift up yung ating mga super seniors. Hindi lang yung mga super seniors ng San Mayor, kundi po yung kayong mga super seniors natin na pala Laging nanonood sa amin. Lord, thank you for the lives of your people, particularly po yung mga super seniors na patuloy mong ginagamit actively sa iyong simbahan. Kita-kita namin, Panginoon, kung paano na enrich ang church life because of the advice, because of the guidance, because of the wisdom of our super seniors. Pero hindi natin mapagkakaila, Panginoon, that our super seniors are going through several challenges in life. Challenge po sa health nila, challenge po sa kalakasan, challenge din po sa mental health nila, Panginoon. Lord, we pray that you will continue to sustain them, yung strength, O oh Lord, physical, mental, emotional strength, O oh Lord, upang sa susunod na panahon ay patuloy namin ma-enjoy yung wisdom nila, yung presence nila sa church namin. Ito ang aming panalangin para sa mga super seniors namin. Amen and Amen. Thank you once more for joining us dito sa ating live prayer gathering. I hope you enjoy the first episode. Hindi pa talaga yun yung episode. Parang patikim lang namin yun dito sa ating babae naman. Continue to like and share our program tonight. 
And this is what we keep on saying here in San Mayor. Meron pa kaya tayong bagong hashtag sa susunod na season natin? Keep on praying. God is listening. See you Wednesday. Shall Jesus calls all of us to leave.